वेलकाम टू माई चैनल आज के शिखब से पर्या सारणी आधुनिक दीर्घ पर्या सारणी क्या भाव मौलवे अवस्था निर्णय करते हैं से आज के जानब तो आगे प्रथम जेने जे पर्या सारणी कैन आविष्कार हो पर्या सारणी गुरुत्वता कि प्रकृति अनेक मौल रही है तरह आविष्कार पर 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 हो जा तर धर्म सम्पर् मने रखाओ कठिन हो दाड़ा तो यही मौलगुल धर्मगुलो के मने रखते गले तर एक श्रेणीबद्ध करा दरकार जाते एक श्रेणी धर्म जो मने रखी ताई श्रेणी जरा जा रा रही है प्रत्येक धर्म ही जाते मने रखते परि तो से ही पर्या सारणी दरकार प्रथम डोबेरिनार अठारोश सतर साले रासायनिक धर्म सदृश्य रही यम तीन जदि मौल ना तेल प्रथम एवं तृत्य मौल पारमानविक गुरुतर गड़ मजे मौलटी पारमानविक गुरुत समान है जेमन तीन टे मौल निल सोडियम सरि लिथियम सोडियम ए पटासम ये पारमानविक गुरुत जथाक्रमे सत तेईस और ऊनचल्लिस प्रथम ए तृत्य निल प्रथम कत सत तृत्य ऊनचल्लिस ये जो गड़ा जाए देखा जाए कत तेईस बेरोच तेईस हे सोडियम पारमानविक गुरुत समान तो ये डोबेरिनार बोले तरह अठारोश बाषट्टी साले टेलुरिक एस टेलुरिक सूत्र टेलरिक कुंडल सूत्र आविष्कार है सकुरतोनी पैंतालिस डिग्री अंगेल को जो मौलगुलो के पारमानविक गुरुत अनुजाई को चोर ऊपर दिए सजानो जाए तो हमें एक चोर एक दिकटा देखले देखा जाए एक ही धर्म मौलगुलो एक ही पास रे तो सकुरतुआ अठारोश बाषट्टी साले बोले तर अठारोश चौष्टि साले निलैंडे अष्टक सूत्र आविष्कार है जे मौलगुलर पारमानविक गुरुत अनुजाई पर पर सजाले देखा जाए प्रथम तर तुलन अष्टम अष्टम मौल पारमानविक धर्म मिल पा जाए जेमन एखे कि मौल एखे लेखा है जे जेमन जदि कार्बन के नी कार्बर पर आठटी मौल को एक तीन चार पाँच छत अष्टम मौल एखे सिलिकन तिलिकन और कार्बन जो पारमानविक गुरु सिलिकन और कार्बन जो रासायनिक धर्म ये समान समान रासायनिक धर्म है तो ये हे निलैंड इरपर मेन्डिलीप अठारोश ऊन सत्तर साले मेन्डिलीप बोलें जो पारमानविक गुरुत अनुजाई जदि पर सजा तो तरह धर्म पर्याय्रमे पुनराबृत है और तीन एक सारणी तैरी कर लेंखने उल्लम्ब जो शाड़ी सेगल के श्रेणी बोलें और जे अनुभूमिक जो शाड़ी सेगल के बोलें पर्याय ए रकम तीन सतटी पर्याय आठटी श्रेणी भाग कर लें तक निष्क्रिय मौल आविष्कार है परवर्तकाले जो निष्क्रिय मौल आविष्कार है तक से शून्य श्रेणी नामे श्रेणी जो कर दें तक जो मडिफाइड जो फर्म दाड़ा पर्याय सारणी तक मेन्डेलिफर नटी श्रेणी एवं सतटी पर्याय दाड़ा पर जो तो आो मौल आविष्कार होते थे तई ना पर नी श्रेणी और सतटी पर्यायर मध्य तेरे मौलगुल लिपिबद्ध कर रखा सम्भव है ना तक आबा तक श्रेणी विभाग के मध्य ए बी जे उपश्रेणी भाग करा है। तो यु यु झमेला के एड़ानर जो तक तैरी है आधुनिक पर्या सारणी एवं आधुनिक पर्या सारणी वोटा एक मडिफाई वोने पारमानविक गुरुतर बदले पारमानविक संख्या के यूज कर पारमानविक संख्या के यूज करा तर कारण हे एखे पारमानविक गुरुत्व अनेक जगह 
এখানে দেখা যাচ্ছে যে যেমন ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়ামের পারমাণবিক গুরুত্ব চল্লিশ আর আর্গানের পারমাণবিক গুরুত্ব চল্লিশ বা পটাশিয়ামের পারমাণবিক গুরুত্ব উনচল্লিশ আর আর্গানের পারমাণবিক গুরুত্ব হচ্ছে চল্লিশ সুতরাং দেখা যাচ্ছে আর্গান আর পটাশিয়াম তাদের মধ্যে রাসায়নিক ধর্মের হেরফের হয়ে যাচ্ছে এবং তাদের পজিশান ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে যেখানে থাকার কথা তার অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে সুতরাং পারমাণবিক গুরুত্বটাকে চেঞ্জ করার দরকার ছিল পারমাণবিক সংখ্যায় পরিণত করা হলো পারমাণবিক সংখ্যায় করে দেখা গেল যে তাদের একই নির্দিষ্টভাবে ঠিকঠাক জায়গাতে তারা বসে গেছে এবং তাদের রাসায়নিক ধর্মের মিল অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করা গেছে তো সেই কারণেই আধুনিক দীর্ঘ আধুনিক পর্যায় সরণি সেই কারণে দরকার হয়েছিল তো এই এ বি এই দু রকমের যে শ্রেণীবিভাগ এ বি দু রকমের শ্রেণীবিভাগকে এড়ানোর জন্য তৈরি হলো আধুনিক দীর্ঘ পর্যায় সারণি এই আধুনিক দীর্ঘ পর্যায় সারণিতে আঠেরোটা শ্রেণী এবং নটি পর সাতটি পর্যায় এই আধুনিক দীর্ঘ পর্যায় সারণিতে আঠেরোটা শ্রেণী এবং সাতটি পর্যায় রাখা হয়েছিল এবং এখানে বিভিন্ন ব্লকে ভাগ করা হয়েছিল প্রথমে আসছি এস ব্লক এস ব্লক তারপরে আছে ডি ব্লক তারপরে আছে পি ব্লক আর এ ব্লকটা বাইরে আছে পর্যসারণীর বাইরে এ ব্লকটা আছে তো এখানে কোন ব্লকে কটা করে শ্রেণী রয়েছে সেটা আমরা আমরা জানতে পারব যে এস ব্লকে এস অরবাইটালে কটা ইলেকট্রন ধরে এস অরবাইটালে ইলেকট্রন ধরে দুটি তাহলে এস অরবাইটালে ইলেকট্রন যদি দুটি ধরে তাহলে এস অরবাইটালে কম্বিনেশান কি কি হতে পারে এস অরবাইটালে কম্বিনেশান হতে পারে এস ওয়ান এস টু তা দু রকমের কম্বিনেশান হতে পারে সেই কারণে এস ব্লক যেটা করা হলো এস ব্লকে দুটো শ্রেণী আছে তাহলে এস ব্লকে কোন দুটো শ্রেণী এক নম্বর এবং দুই নম্বর শ্রেণী হচ্ছে এস ব্লক এবারে পি ব্লকের ক্ষেত্রে পি পি এতে কত কতগুলি ইলেকট্রন ধরতে পারে পি অরবাইটালে আমরা জানি ছটা ইলেকট্রন ধরতে পারে সুতরাং সেখানে কত রকমের কম্বিনেশান হতে পারে পি ওয়ান পি টু পি থ্রি পি ফোর পি ফাইভ পি সিক্স ছ রকমের কম্বিনেশান হতে পারে সেই কারণে পি ব্লক এলিমেন্টে পি সেই কারণে পি ব্লকেও কিন্তু ছটি শ্রেণী রয়েছে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো মোট ছটি রয়েছে শ্রেণী পি ব্লকের ক্ষেত্রে আর ডি অরবাইটালে যে দশটি ইলেকট্রন ধরে তাই ডি এর যে কম্বিনেশানও দশ রকমের হবে সেই কারণে ডি ব্লকেও কিন্তু দশটা মোট শ্রেণী রয়েছে তাহলে ডি এতে যে দশটা শ্রেণী আছে সেটা হচ্ছে তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো এই দশটি শ্রেণী রয়েছে তো মূল যে স্ট্রাকচার সেখানে এই তিন রকমেরই ব্লক রয়েছে এবং তিন নম্বরে অর্থাৎ তিন নম্বর শ্রেণীতে এক দুটো স্টার একটা এখানে প্রথমে একটি স্টার তারপরে দুটি স্টার দেওয়া আছে এবং ওই জায়গাতে রয়েছে এ ব্লক এলিমেন্ট সুতরাং এই এ ব্লক এলিমেন্টে কতগুলো মৌল থাকবে সেটা আমরা ধারণা করতেই পারি এফে যেহেতু চোদ্দোটা ইলেকট্রন ধরে তাহলে এফের একটা সারিতে চোদ্দোটা মৌল থাকবে প্রথম সারিটাকে বলা হচ্ছে ল্যান্থানাইট সিরিজ তারপরেরটাকে বলা হচ্ছে অ্যাক্টিনাইট সিরিজ সুতরাং ল্যান্থানাইট সিরিজের চোদ্দোটা অ্যাক্টিনাইট সিরিজের চোদ্দোটা মোট আঠাশটা মৌল থাকতে পারে তো আমরা এবারে জেনারেল কনফিগারেশন বিভিন্ন ব্লকের জানব যেটা হচ্ছে এস ব্লকের ক্ষেত্রে এন এস এক থেকে দুই পি ব্লকের ক্ষেত্রে এন এস টু এন পি এক থেকে ছয় ডি ব্লকের ক্ষেত্রে এন এস এক থেকে দুই এন মাইনাস ওয়ান ডি এক থেকে দশ এ ব্লকের ক্ষেত্রে এন এস টু এন মাইনাস ওয়ান ডি জিরো থেকে এক এন মাইনাস টু এফ এক থেকে চোদ্দো এখন এই ব্লক এলিমেন্টগুলোকে কারা কোন ব্লকে আছে সেটা জানার জন্য আমাদের নিচ থেকে শুরু করতে হবে অর্থাৎ প্রথমে দেখব এ ব্লক কি না তারপরে দেখবো ডি ব্লক কি না তারপরে দেখবো পি ব্লক কি না এগুলো কিছু না হলে তখন আমরা দেখব সেটা এস ব্লক কি না তো যে যদি জেনারেল কনফিগারেশনে যতগুলো ইলেকট্রন থাকে সাধারণত সেটাই তার শ্রেণী হয়ে যায় খালি পি ব্লকের ক্ষেত্রে দশ যোগ করে নিতে হবে তার কারণ হচ্ছে পি ব্লক যেটা রয়েছে সেটার মাঝখানে একটা ডি ব্লক রয়েছে অর্থাৎ এস ব্লক এবং পি ব্লকের মাঝখানে যেহেতু ডি ব্লক রয়েছে এবং ডি ব্লকে যেহেতু দশটি শ্রেণী রয়েছে তাই পি ব্লকের অবস্থান নির্ণয় করার জন্য পি ব্লকে থাকা মূল্যটার অবস্থান নির্ণয় করার জন্য সেক্ষেত্রে দশ যোগ করে নিতে হয় তার শ্রেণী অবস্থানের জন্য এখানে পর্যায় কোনটা হয় পর্যায় হচ্ছে এন যে ভ্যালুটা হচ্ছে এন ভ্যালুটা হচ্ছে তার পর্যায় তো আমরা একটা কন একটা উদাহরণ দিয়ে দেখবো যেমন আয়রন আয়রন হচ্ছে ছাব্বিশ এর যদি কনফিগারেশন দেখি তাহলে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স 
এটা হচ্ছে তার জেনারেল কনফিগার এটা হচ্ছে তার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন এই ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনে আমরা সিএস দুটোকে নেব জেনারেল কনফিগারেশনটা দেখার জন্য তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি চার রয়েছে আর তিন রয়েছে তাহলে এখানে এন কোনটাকে দেব যেটা ম্যাক্সিমাম সেটাকে আমরা এন ধরব ম্যাক্সিমাম কোনটা চার তাহলে এখানে আমরা লিখব কত এন এস টু আর এখানে তিনটা তাহলে কত হবে তিন হবে এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এন মাইনাস ওয়ান ডি কত হলো না ছয় তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে এটা এন এস টু এন মাইনাস ওয়ান ডি হচ্ছে ছটা রয়েছে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা কোন ব্লক এলিমেন্ট এটা তাহলে দেখতে পেলাম যে এখানে যে জেনারেল কনফিগারেশন জেনারেল কনফিগারেশনে যেটা দেখা যাচ্ছে যে এটা ডি ব্লক এলিমেন্ট কারণ এটা এন এস এক থেকে দুই এটা রয়েছে এন এস টু আর এন মাইনাস ওয়ান ডি এক থেকে দশ তার মানে এখানে এন মাইনাস ওয়ান ডি আছে ছয় এখন এদের পর্যায় এবং শ্রেণী অবস্থান করব প্রথমে দেখছি শ্রেণী প্রথমে দেখছি এটা শ্রেণী শ্রেণী কত হবে শ্রেণী হচ্ছে এখানে যেমন দুটো রয়েছে আর ছটা রয়েছে মোট কটা আছে আটটা রয়েছে তাহলে এটা হচ্ছে অষ্টম শ্রেণীতে অবস্থান করবে এবং পর্যায় কত হবে আমি বললাম যে এন এর যে ভ্যালু এন এর ভ্যালুটাই হচ্ছে তার পর্যায় এন এর ভ্যালু এখানে কত এন এর ভ্যালু এখানে হচ্ছে চার তাই এটা হচ্ছে চতুর্থ পর্যায়ে অবস্থান করবে তো আমরা একটা আলাদা উদাহরণ নিচ্ছি যেখানে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে জিরকোনিয়াম জিরকোনিয়াম তো জিরকোনিয়ামে যে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন জির জিরকোনিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন দেখলে দেখতে পাবো যে এরকম হচ্ছে যে এর যে আউটার মোস্ট ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হচ্ছে সেটা এটা অর্থাৎ ফাইভ এস টু আর ফোর ডি টু তো এই ফাইভ এস টুটাকে আমি যদি এন ধরি তাহলে এন এস টু হয়ে গেল আর চারটা হয়ে যাবে কত এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস ওয়ান ডি টু সুতরাং এই জেনারেল কনফিগারেশন দেখা যাচ্ছে যে মোট চারটি ইলেকট্রন রয়েছে তাই আমি এটাকে চতুর্থ শ্রেণী বলতে পারি এবং এখানে দেখা যাচ্ছে এন এর মানটা কত আছে এন এর মান হচ্ছে তো পাঁচ তাহলে এটা হচ্ছে পঞ্চম পর্যায় এটা হচ্ছে পঞ্চম পর্যায়ে অর্থাৎ যদি কোনো মৌলের যতগুলো কক্ষপথ যতগুলো ম্যাক্সিমাম কক্ষপথ থাকবে সেটাই হচ্ছে তার পর্যায় আমরা কি জানি আমরা জানি যে কোনো পরমাণুর ক্ষেত্রে সর্বাধিক সাতটা কক্ষপথ হতে পারে সেই কারণে পর্যায় সাধারণত কিন্তু সাতটি পর্যায় হতে পারে যে মৌলের একটি মাত্র কক্ষপথ সে থাকবে প্রথম পর্যায়ে যে মৌলের দুটি কক্ষপথ রয়েছে সে থাকবে দ্বিতীয় পর্যায়ে যে মৌলের তিনটি কক্ষপথ থাকবে সে থাকবে তৃতীয় পর্যায়ে এইরকমভাবে সাতটি পর্যায় রয়েছে এবারে আমরা একটা অন্য উদাহরণ দেব ফসফরাস ফসফরাসের ক্ষেত্রে যদি আমরা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন করি তাহলে দেখতে পাবো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি থ্রি হচ্ছে এর যে জেনারেল কনফিগারেশন সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে থ্রি এস টু থ্রি পি থ্রি এখানে আমরা দেখতে পাই তিনটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু তাহলে তিনটাকে যদি আমি এন ধরি তাহলে থ্রি এস টু অর্থাৎ এন এস টু আর এখানে হচ্ছে এন পি থ্রি তাহলে এই যে জেনারেল কনফিগারেশন এই জেনারেল কনফিগারেশন কার সাথে ম্যাচ করলো এই কনফিগারেশন পি ব্লকের সাথে ম্যাচ করলো তাই এটা হচ্ছে একটা পি ব্লক এলিমেন্ট তাহলে পি ব্লক এলিমেন্ট হলে এবারে এখানে দেখবো যে এখানে মোট জেনারেল কনফিগারেশনে কতগুলো ইলেকট্রন রয়েছে এখানে দেখা যাচ্ছে মোট দুটি আর তিনটি মোট পাঁচটি ইলেকট্রন রয়েছে তাহলে এর যেটা শ্রেণী হবে শ্রেণী হবে কত পাঁচ প্লাস দশ এখানে দশ যোগ করতে হবে তার কারণ হচ্ছে এটা পি ব্লক এলিমেন্ট পি ব্লক এলিমেন্টের ক্ষেত্রে দশ যোগ করতে হবে তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি পাঁচ প্লাস দশ মানে পনেরো তাহলে এটা পনেরো নম্বর শ্রেণীতে অবস্থান করবে আর পর্যায় কত হবে পর্যায় অ্যাজ ইউজুয়াল যেমন আগে বলা হয়েছে সেভাবেই তার পর্যায় নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ ইনের যে ভ্যালু ইনের ভ্যালু তিন তার মানে এটা হয়ে গেল তৃতীয় পর্যায় এটা তৃতীয় পর্যায় এখন দেখা যাচ্ছে যদি আমি একটা উদা অন্য উদাহরণ নিই দেখা যদি দেখা যায় ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে কত কুড়ি ক্যালসিয়ামে যদি কুড়ি হয় তাহলে আমরা যদি এর ইলেকট্রন বিন্যাসটা দেখি ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে হবে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস টু তাহলে এই যে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন যদি দেখা যায় তাহলে আমরা যা কিনেব তাহলে আমরা দেখবো যে যে ফোর এস ফোর এসটাকে যদি আমি ধরে নিই এন এস টু এই এন এস টু এর সাথে না আছে এন মাইনাস ওয়ান ডি আর না আছে এন পি অর্থাৎ 
এখানে দেখেন চারটাকে যদি আমরা এন ধরতাম তাহলে এখানে ফোর এন এস এর সাথে যদি পি ব্লক হতে হতো তাহলে সেক্ষেত্রে কি লিখতে হতো এন এস টু এন পি হতে হতো অর্থাৎ মানে ফোর এস এর সাথে ফোর পি থাকতে হতো এখানে কিন্তু ফোর পি কিছু নেই তার মানে আছে থ্রি পি আছে এখানে তো সেহেতু আমরা পি ব্লক এলিমেন্ট বলতে পারি না আর থ্রি এর মধ্যে ডি যেহেতু নেই অর্থাৎ এন মাইনাস ওয়ান যেহেতু ডি এন মাইনাস ওয়ান ডিটা যেহেতু নেই তাহলে এটাকে ডি ব্লক এলিমেন্টও বলতে পারবো না সুতরাং এই ক্যাটাগরির মধ্যে নিচের ক্যাটাগরির মধ্যে কোনোটার মধ্যে এটা পড়ছে না সুতরাং আমরা এটাকে শুধুমাত্র নেব এই শেষ টুকু অর্থাৎ ফোর এস টু এইটুকু নেব ফোর এস টুর ক্ষেত্রে তাহলে আমার কী কনফিগারেশন হলো এন এস টু তাহলে এন এস টু যেহেতু হচ্ছে তাহলে এটা হলো একটা এস ব্লক এলিমেন্ট এস ব্লক এলিমেন্টের ক্ষেত্রে তাহলে এখানে দেখবো যে বাইরের কক্ষে কটা ইলেকট্রন রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছি বাইরের কক্ষে দুটো ইলেকট্রন রয়েছে তাই এখানে শ্রেণী হবে কত শ্রেণী হবে দ্বিতীয় এবং পর্যায় হবে পর্যায়ের হচ্ছে এনের ভ্যালু ডিজিটা অর্থাৎ চার নম্বর পর্যায় এটা হচ্ছে চার নম্বর পর্যায় এবং দুই নম্বর শ্রেণী এইভাবে যে কোনো রকমের মৌলগুলোর অবস্থান পর্যায় শ্রেণীতে কোথায় হবে তোমরা নিজেরাই কিন্তু বের করে ফেলতে পারবে